艾米艾米，就像老鼠爱大米。大家好，我这是门的老艾米。美人鱼有预测未来的法力，他告诉阿朱，他所在的村子两天后将会发生地震。可是村民一点都不相信，阿朱真的是一点办法都没有。于是他决定诚心求助美人鱼。美人鱼问他：“你知道村民最在乎的东西是什么吗？就是他们自己的东西。”这下阿朱立马明白了。第二天早上一大早，阿朱就悄悄地在家里抓了一大把麦子，然后悄悄地走到村民家门口，拿着麦子把村民的羊吸引出来。一群羊也不吵不闹，悄悄地跟着阿朱。他把那些羊一只只的引进了一个大坑里。村民们早上起来发现羊不见了，到处找羊，结果找了一天也没找到。又过了一天，阿朱告诉他们，羊跑到山上掉坑里去了。村民们高兴坏了，跑到山上去看，羊群果然都在。于是他们费力地把羊赶上来，牵着羊要赶回家去。结果走到半山腰的时候，只听“轰”的一声，前面的村子全部被地震给炸坏了，只有阿朱家的房子好好的在那。村民们十分庆幸自己还活着，因为他们本来就是打鱼为生。虽然房子没了，手艺还在。阿朱一看村民们的房子都已经坍塌了，根本不能住人，于是好心的把村民请到自己的家去住。村民也毫不客气，就把阿朱家当成了自己的家。他们也在这次地震后重新开始，在美人鱼的帮助下。阿朱运气非常好，总是能钓上很多珍贵的鱼。有一天，阿朱钓上一条神奇的黄金鱼。一开始，他把鱼放在鱼缸里，第二天早上一起来，就发现鱼缸里面出现了一颗钻石。一开始，他也很纳闷，不知道这个钻石从哪里来。又一天早上，他又发现了一颗钻石。这下他知道自己钓上来的不是普通的鱼，而是一条会吐钻石的宝鱼。阿朱一下变得很有钱。为了帮助村民，他主动出钱给村民建房子。村民十分纳闷，他家明明很穷，怎么会有这么多钱？于是决定悄悄地跟在阿朱身后。阿朱来到了黄金鱼旁边，正好看到鱼在吐钻石。这一幕也恰好被村民看到了。阿朱，接下来会遇到什么困难呢？快发挥你们的想象力，帮姐姐写一个完美的结局吧！关注艾米，一起来拍电影哟。